আমি স্পন্দন বিএড কলেজ অফ জয়পুর এর একজন শিক্ষক মুকুন্দ কুমার নন্দী আজ তোমাদের বিএড সেকেন্ড সেমে সি সি থ্রি বা কোর্স থ্রি ইউনিট ওয়ান যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং টিচিং নামের যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টার থেকে আজকেই প্রথম এই সেমের এই অনলাইনের ক্লাসটা আজ করছি আজকে তোমাদের সামনে বিশেষ করে এই অংশের যে প্রথম অংশ শিক্ষণ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং শিক্ষণের শ্রেণীবিভাগগুলো কি এই দুটো বিষয় সম্পর্কে মেলি তোমাদের কাছে আলোচনা করব এখন শিক্ষণ কি এইটাকে বুঝতে হলে পাশাপাশি জানা দরকার শিখন বলতে কি বোঝায় সেই জন্যে শিখন আর শিক্ষণ দুটো পাশাপাশি শব্দ যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুভয়ের সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক আছে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যেটা বলেন সেটা হলো শিক্ষণ আর ছাত্র যেটা গ্রহণ করে বা শিক্ষার্থী যেটা নেয় সেইটাকে বলে শিখন আবার অন্য ভাষায় বলা যায় এটা হলো এমন একটা শিক্ষণ প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং পাঠ্য বিষয় একত্রিত হয়ে একটা প্রক্রিয়া রূপে কাজ করে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখা যাবে যে শিক্ষক যা করেন সেইটা হলো শিক্ষণ শিক্ষণ আর শিক্ষার্থী যা করে সেইটা হলো শিখন বুঝতে পেরেছ এই শিক্ষণ এবং শিক্ষণ সম্পর্কে প্রাচীন যুগ থেকে বিভিন্ন রকমের ধারণা প্রচলিত আছে সেই সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে দু চার কথা জেনে নিই কীরকমের ধারণা ছিল দেখবে প্রাচীনকালে রোমে সফিসদের মধ্যে শিখন সম্পর্কে ধারণা ছিল যে যুব সমাজের কাছে যা উপস্থাপন করা হয় সেটাই হলো শিখন আবার ঠিক তার পরবর্তী পর্যায়ে সক্রেটিসের যুগে আমরা দেখি যে ডায়ালগ বা আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষণ বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে ডায়ালগ এই পুস্তকের মধ্য দিয়ে সক্রেটিস তার আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ এবং শিক্ষণ এই দুটো বিষয়কেই উপস্থাপিত করেছেন তার পরবর্তী পর্যায়ে তার শিষ্য প্লেটো দেখিয়েছেন ডায়ালেকটিজমের মাধ্যমে শিক্ষণ এবং শিখন বলতে কি বোঝায় আমরা আবার পরে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যে কি ধরনের শিক্ষণ বা শিক্ষণ প্রক্রিয়া ছিল সেটাকে আমরা দেখি কি না প্রাচীন কালে গুরুকুল প্রথা ছিল গুরুকুলের শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে শিখন এবং শিক্ষণ এটা উপলব্ধি করা যায় আসলে বর্তমান যুগে এই ধরনের বিষয়টা বর্তমান যুগে কি রূপ পেয়েছে না বর্তমান যুগে শিখন প্রক্রিয়া রূপে এটি রূপ পেয়েছে এখন শিখন প্রক্রিয়া এই কথাটি উপরে গুরুত্বপূর্ণ এই শিখন প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝায় তার উত্তরে বলা যায় তিনটি কথা কি না প্রথম হলো শিক্ষার্থীর সামনে সমস্যা উপস্থাপন করতে হবে দ্বিতীয়ত এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তুলতে হবে তৃতীয়ত বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষার্থী যাতে নিজেই তার সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারে এই ধরনের তাকে উৎসাহিত করতে হবে এই তিনটে বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখেই কিন্তু বর্তমান দিনের শিখন প্রক্রিয়াটি প্রচলিত বা আমরা ঠিক সেই রূপে শিখন প্রক্রিয়াটিকে পাই এখন আমরা আসি শ্রেণী বিভাগ শিক্ষণ সম্পর্কে শ্রেণী বিভাগ কিভাবে করা যায় না এ বিষয়ে আর তার আগে আমাদের দুটো কথা জেনে রাখা দরকার যে বর্তমানের শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতি কি হচ্ছে না রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং যুগের বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি শিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় এই জন্য এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের শিক্ষণ সম্পর্কে যে শ্রেণীবিভাগ করা আছে সেইটি হলো তিন রকমের কি 
একটা হলো কর্তৃত্ববাদী শিক্ষা ব্যবস্থা আর একটা হলো গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা আর একটা উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা এই কর্তৃত্ববাদী প্রথম যেটা কর্তৃত্ববাদী শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা কিরকম না এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক হলেন জ্ঞানদাতা এবং তার কাছেই তার হাতের মধ্যেই শিক্ষার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে শিক্ষক সেই ক্ষেত্রে কঠোর কণ্ঠী একজন জ্ঞানদাতা মাত্র আর অপরপক্ষে শিক্ষার্থী হল ভীত সনত্রস্ত সে একজন জ্ঞান গৃহীতা মাত্র নীরব দর্শক সেখানে নীরব শ্রোতার মতন ভূমিকা গ্রহণ করে এই কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় দ্বিতীয় যেটা আমাদের আছে সেটা হলো গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিরকম না এই জায়গাতে গণতন্ত্র মতন মানে সমস্ত ব্যক্তি তার স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে এবং সমস্ত ব্যক্তি তার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে স্বাধীন ইচ্ছা মতন সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের মধ্যে একটা মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ে কোশ্চেন অ্যান্সার খুব সহজভাবে করতে পারে জিজ্ঞাসা করতে পারে এবং ছাত্র তার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে এই স্বাধীনতাটা ছাত্রের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে বলে দেওয়া আছে এই হলো গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা তৃতীয় যে একটা ব্যবস্থা সেটা হলো উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা উদারনৈতিক ব্যবস্থায় সেক্ষেত্রে ছাত্রের কাছে শিক্ষক হচ্ছে ফ্রেন্ড ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড শিক্ষার্থী তখন তার যে স্বাধীন চিন্তা সেই ক্ষেত্রে চিন্তা অনুযায়ী সে একজন সৃজনাত্মক ভঙ্গিমার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার সমস্ত সৃজন ক্ষমতা সে স্বাধীনভাবে উপরে দিতে পারে উজার করে দিতে পারে এই স্বাধীন চিন্তা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি এবং সমস্ত কিছু রূপকার হতে পারে এই রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা হল উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা বোঝা গেল তো এই তিনটে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে কেন্দ্র করে কিন্তু বর্তমান শিক্ষণ প্রক্রিয়া আমাদের চলছে বা চলবে ঠিক আছে